，在我们这将军府，亭台楼阁，水榭曲桥，在整个长安城，都是数一数二的。每次漫步在庭院里，你看，都让我心旷神怡。贵府景色之优美，比起皇宫，也不遑多让，是不是阿赵？<笑>等你们到了我这个年纪，就知道，享乐是女人一生中最需要抓住的一件事。这辈子，哪怕能有这花园的一角，奴婢也知足了。<笑>你认为呢？回夫人，奴婢只知道，事君敬其事而后其时，享乐的事情，奴婢还不敢妄想。说的也是。哎，夫人，那位美人是谁呀、啊？啊，那是我女儿，程君。淳于夫人，请留步，大将军夫人有请。还有什么事啊？奴婢不知。要不我在门口等你。不用了，你先回去吧。我估计也没有什么大事。也就是问一些医药的事，嗯。嗯拜见夫人，你们退下吧。听说，你和你丈夫的关系不甚如意。回夫人，我们一直很恩爱。我听到的传闻，恰好相反。淳于赏是个粗人，不仅不懂得怎么疼爱自己的妻室，反而有时候拳脚相加。其实，我也是个女人。知道男人有时候是多么的不讲道理，他们把粗暴当成是一种强权的炫耀。请夫人饶恕，我不怪你。不过，作为过来人，我倒想给你一个忠告，请夫人指点迷津。你需要让你的丈夫满足，给他最大的渴望，这样你才能过得好。啊，夫人，奴婢有一事相求，请夫人成全。何事啊？奴婢的丈夫一直想求得安池剑一职，所以，安池剑确实是个废缺。前几日我娘家的表亲还上门来求过这门差事。你说，我先考虑谁呢？夫人，奴婢求夫人了，奴婢也真是没什么靠山，才胆敢跟夫人讲的。我明白你的处境，让人同情。我也很想帮你，可我也处在烦恼之中。如果你愿意帮我解忧，那事情就不一样了。奴婢能帮上夫人，那夫人尽管说呀，只要奴婢办得到，赴汤蹈火在所不惜。那好。我希望你帮我办一件事，待事成之后，你们一家都有享不尽的荣华富贵。夫人，请讲。我要你帮我杀了皇后。夫人，夫人，说什么？
杀了皇后。你也看到了，我有个美丽的女儿。作为母亲，我比谁都希望她得到天下最好的归宿。可惜，许平君那个贱人捷足先登，上了皇后的宝座。她只不过是个暴食色夫的女儿，怎配贵为皇后？只有把她推下去，才能为我的女儿把宝座腾出来。奴婢愿为夫人做任何事，可奴婢不敢杀人，更不敢杀皇后，那是死罪。求夫人饶了奴婢，饶了奴婢吧！求夫人。从听到此事开始，你就已经是死罪了。你以为不答应我的命令，就可以活着走出去？夫人想杀奴婢，奴婢只好认命。但奴婢。一定不会妄杀无辜。我刚才正说了一半，我听说你有两个可爱的小女儿，不如改天一起带过来玩吧我们都是母亲，爱女之心也是一样的。可是皇后服药，防范严密，奴婢哪有机会下手啊？女人生产。距离死亡只有一步之遥，现在皇后怀孕又有病，正是下手的好机会。只要你想办法，让她死得自然，就天衣无缝了。这件事只许成功，不许失败。别哭了，你现在可以告退了，以后你就是安池见夫人了。你说什么？哎，你再再说一遍。给你，谋得啊，安池剑一支。不睡，来，娘在想一些心事啊。什么事啊？瑶儿啊，有的时候，人为了保护好自己最重要的东西，也许会做一些昧良心的事情。可是如果你去这么做的话，你就会变成鬼魅了，知道吗？那是好事吗？没有好坏之分，可有的时候，你要不去这么做的话，就连生存的机会也没有了。为了瑶儿，娘变成鬼魅也没有关系的。
，请你赶快过去一下。好。后殿下，请你用药，此药可以帮你顺利诞下龙胎。的性命相比，顾九如烟火般渺小。无论如何，替顾保住龙胎。皇后殿下，决心已定。皇后殿下，皇后殿下，帮我救救我的孩子！皇后殿下。陛下，皇后红誓，普天之下，同发悲声。太医方才已经禀报，皇后是死于产后血崩。若是他们因此而获罪，真是有违陛下仁德之名。臣霍光，恳请陛下饶恕他们。和散花灵吗？一瓶就价值万千呀！哎呀，哎，这是走周吧？这可是心仪的无价之宝啊！这都给我了啊！你的见识倒不错，这些东西足够你们一家下半生衣食无忧的了。谢夫人，你真是我们家的大恩人。夫人，奴婢还有一事相求。你还想要什么？奴婢想借夫人的监狱一用，送奴婢风风光光的回家。准，谢夫人。
回这边。哎，放那边。快点，快点！哎，快点，快点！往里抬。哎呦，相公。哎呦，夫人呐！哎呀，多亏夫人。我想请问一下，安池剑怎么走？哦，在那边。多谢啊。来，乖。去那边玩吧，啊！哦，阿赵，刚才是你的两个女儿吧？阿言，我记得你曾经跟我说过，你住在东安市的巷子里面，怎么突然搬到这达官贵人住的崇尚里来了？阿言，看来你的日子过得很惬意。我也只不过是表面看得过去罢了。你丈夫？生了安池剑吧，男人生了官之后，心就更不在家里面了。还好，对他也没有什么可指望的。阿燕，我有话对你讲。那我们进去说吧。你们下去吧。阿言，皇后，是你下毒毒死的吧？阿昭，你怎么会有这么可怕的想法呢？你在跟我说笑话吧？如果不是，你为什么不敢正视我？阿昭，难道连我你都不了解吗？从小。我连一只小小的蝼蚁都不敢踏足，我怎么可能？怎么可能去杀人呢？我也不相信，昔日那个善良的阿衍会变成这样。直到我拾到了这个，这里面有一枚破碎的蜡丸，上面还沾着附子粉末，你我都深知，附子粉。能置产妇于死地，那你为什么不去上报？既然你什么都知道了，我也不用给你辩白什么了。厅堂的东西，你可以取走一半。我不会做你的帮凶的，但是如果你执迷不悟，我就会去上报。你以为你不是帮凶吗？你别忘了，那天是你亲手为皇后喝的药。就算我做了帮凶也好，我也要把一切都说出来。我不会像你这样昧着良心。不要逼我，不要逼我，阿言做些什么？你回答我，你回答我呀
臣今日发现，皇后薨逝，另有隐情，交房殿总管，公孙夫人，呈上一份皇后当日服用的药渣，据臣仔细检查，药中掺有附子。嗯你是冤枉的。这几天辛苦了，我已经跟廷尉出面作证，明日就可以放你出去了。多谢夫人相救，我要行这些不必要的客套。起来吧，我素来知道你的为人，绝对不可能暗中毒害皇后的。我还听到一个消息，圣上认定此事内有极大的阴谋，下毒的这是棋子。那在幕后掌控的才是真正的元凶，一旦抓到元凶，其他的人也许还有一线生机不在家的日子，你们过得好吗？父亲说你见了狗，对我们比从前好了。可是你不在我身边，我一点都不高兴。放心，我们再也不要分开了，好吗？嗯、郑君，母亲还有一件重要的事情，要去找一个朋友。郑君先跟嬷嬷回家去，好吗？那一刻，母亲微笑的纹路，永远烙印在我心上。若干年后回忆起来，依然栩栩动人，因为那是母亲最后的微笑。善良的母亲丝毫也没有察觉，自己已经跌入了一个。危险的陷阱，而年幼的我，只能任凭忐忑和恐惧潜入心中，却毫无力量为之抗争。还是不肯招吗？没有什么可招的。即便你再怎么嘴硬也没有用，你的好友已经将所知的一切都交代了。既然这样，那我也招。可是，你们，你们。
骗了，因为，因为他是我的。之冤，可是人微言轻，我已无力回天，只能带孩子来见上你一面。公孙夫人，这番安排我已经很感激了。母亲，你何时回去？成君，凤儿以后。一定要好好照顾妹妹。你在这个世上，没有比她和你更亲的亲人了，记住了吗？是母亲。怎能如此大胆包天？连皇后都敢毒杀！朕如果不严惩他们，怎能对得起无辜被害的皇后？传朕旨意，祸事一族，无论男女长幼，满门抄斩！相信，我从来就没有出卖过你。阿昭，罢了，事已至此，说这些做什么？都是我害了你。杀了这帮逆贼，以及皇后在天之灵。杀了他们！这是尊严和反抗的举动。随着母亲去世，我们的童年也潦草结束。我继承了母亲那双坚毅的眼睛。按照孝宣皇帝的旨意。长安城一下子屠杀了十余万人，几乎成为了空城。遍地的尸骸告诉人们，霍氏家族当权四十年，威震天下二十年的一个巨族，顷刻之间全部覆灭。宣帝。在这场捍卫皇权的战争中，取得了一片血肉模糊的恢宏胜利。西汉王朝也进入了孝宣中兴的太平盛世，而我绝望的命运也从此拉开了帷幕。
你们快看，是皇后的车架，在哪儿呢？在那儿呢？这么大的阵势啊！你，嗯，交出来。这是什么呀？花儿啊。只答对了一半儿。这是皇后和夫人们的花儿。你们好大的胆子！我们看到这些花笑得这么灿烂，所以这花你记住，永远不是为你们而笑。这是为皇后殿下、为夫人们而笑，在这涌向，就是絮絮的春风，也不是为你们而吹；盈盈的细雨，也不是为你们而洒；皎皎的月色，也不是为你们而亮。念你们初犯。算了，你们要知道，这条长长的巷子，是大名鼎鼎的涌向。就是后宫夜庭八区所在，前面是鸳鸯殿、披香殿，还有啊，往后看，依兰殿、飞翔殿。那皇后殿下住哪个殿呀、啊？啊，皇后殿下是交房殿，又叫中宫。中宫。别以为眼睛能看到的地方就能走得到。远着呢。你看，你看，往后跑到哪儿呢？是我们家世界吗？哇，好大呀！哎，我睡这儿。喜欢靠窗睡啊？是啊，我也喜欢靠窗睡，是吗？嗯。那算了，我生性畏寒，怕吹风，让给你吧。是你们呀！没想到我们大家住在一起了。你们两个也在这儿啊？是，那边还有两张床，你们睡那儿吧。好，好。水啊，是啊，也不难处理啊。哎，看看你的猴子怎么了，好像不太精神啊。哎，你们看看小猴怎么了？哪里来的猴子啊？他刚才突然跳到窗户上，怎么了？怎么了？病了吧？啊，病了。怎么是啊。怎么办呀？哎，啊。把这个给他扶下去吧。小猴，来吃一粒药就好了。他是哪儿来的？怎么跑到咱们这儿来了？咱们能养他吗？这个小猴子跟我们有缘，那不如这样吧。今天
我们暂且让他在这里，等他醒来再放他去找他的家人吧。嗯，好啊，好啊，好啊，太好了。走吧，回你的家去吧。你的药真好，小猴子病好了。<笑>哎，这是我娘给我带来的饼耳，是我最爱吃的，<笑>你尝尝。<笑>谢谢。<笑>啊，给你尝尝。谢谢，我不想吃。<笑>来，这是我最爱吃的饼耳，<笑>你尝尝，你也尝尝。嗯。<笑>啊。<笑>在我们睡觉之前，我们相互认识一下吧。先从我开始，呃，每个人说说自己的姓名、出生的时辰、祖籍，还有自己的性情以及进攻的愿望，好不好？<笑>我先说，我叫冯源，我爹是冯后世，我是七月初九生的上党路线人。我这个人吧，我就是爱说话，反正没有人不喜欢我的。<笑>那你是不是说？如果有一天圣上看上你的话，也一定会喜欢你喽。那当然了，<笑>不过我倒是没想过做皇后。<笑>我想我进宫，如果能当，能当个美人，拿两千担俸禄就行了。<笑>哎，你呢？我叫王正君，是王进的女儿。我父亲过去是廷尉使，五月十八号出生。我母亲从小就教育我，为人要正直善良。我希望我能做到正直善良，进宫没有什么非分之想，先把家人子做好再说。娘，郑、啊、君，你呢？啊，我姓傅，六月二十九出生的。那这么说，你永远都比我老一岁呀、啊？<笑>那我当你姐姐吧。好啊。那姐姐的性情如何呢？我就是本人。日子久了，你们不就知道了吗？<笑>我进宫是想做皇后。嗯啊，拿一万担俸禄。